Hi friends, welcome back to Because. In this video, CCS Unit 4 will be very important question. Secure hash algorithm. So, the Shaan is all. So, it's a very crucial question, friends. It's a very interesting question. So, what we use secure hash algorithm is to use hashing. Fundamentally, we know hashing. We know how to do that. We know how to do that. We know how to do that. So, we know how to do that. So, we know how to do that. So, a quick overview of hashing. So, hashing is a function. இந்த functionுக்கு ஒரு பெரிய input value நம்ப குடுப்போம். அது string ஆருக்கலாம், binary string ஆருக்கலாம், என்ன வா வேணா இருக்கலாம். So, இந்த பெரிய stringுக்கு corresponding ஒரு hash code generate போன்னும். So, இந்த hash function குடங்க நீங்கள் input ஒரு பெரிய string குடுப்பீங்க, இல்லை ஒரு பெரிய binary vector குடுப்பீங்க, அந்த binary vector குடுப்பு corresponding எனக்கு ஒரு hash code கடக்கும். இதோடு beauty என்ன நீங்கள் இதைய hash functionுக்கு இதைய stringு எவ்வளோ டைம் குடுத்தாலும் first time குடுத்தாலும் சரி, 10th time குடுத்தாலும் சரி, 100th time குடுத்தாலும் சரி, exact இதைய hash codeதா வரும் that is, 1 to 1 mapping exact அருக்கும் இந்த specific stringுக்கு எப்போதுமே இந்த hash functionல் இந்த எனக்கு இந்த specific hash codeதான் கடைக்கும் beauty, இன்னோர் beauty என்ன பாத்தோம் அம்டினா, hash code ஓட size நம்ம் input value size ஓட கம்மியாக சின்னதாக இருக்கும். சின்னதா இருந்தால் கூட இந்த stringுக்கு இது unique இருக்கும். Okay? So, a hash function is any function that can be used to map data of any size to fixed size value. So, அதா ஒரு main point. Input என்ன size வேணா இருக்கலாம் நான் output எப்போதுமே specific ஒரு sizeலதா இருக்கும். The values written by hash function are called as hash values என்ன சொல்லும். Hash Codes in Sulum, Message Digest in Sulum or simply normal hashes in Sulum. So, overall or peri string a chinna string a aakku. But next, ennik me ye ingra kelli theedunga. So, ye namba peri string a arikaru nala enna prachana? Adho ora corresponding a namba chinna string a aakkaru nala namak enna benefit kadakke. So, enna benefit abdi in paathto na data verification. Data verification ke hashing abdi use on. இப்பாய் A கிட்டேந்து B கியோர் பெரிய மெசேஜ் போது, சே ஒரு பத்து பேஜிக்கான ஒரு மெசேஜ் போது. So, A ல நான் என்ன பண்டுகிறேன்? அந்த மெசேஜ் ஓட hash value compute பண்டுகிறேன். That is, H of M compute பண்டுகிறேன். Say for example, இது ஓட result எனக்கு 1, 2, 3, 4 கடக்கிறேன். So, இந்த message M I A ல இந்த B கினம் அம்ச்சுடோம். B sideும் message M receive ஆயிற்சு. இப்ப இந்த message அனுப்பம் போது A ல இந்த B கி A additional என்ன பண்டுகிறார் hash value அம்ச்சுடார். That is, இந்த message ஓட hash value 1, 2, 3, 4. இப்ப்பு B என்ன பண்டுகிறார் நான் அவருக்கு hash function என்ன தெரியும். அதியே hash function use பண்ணி, அவரு B receiver என்னல hash value கண்டுபிடியார். Suppose இந்த hash value 1, 2, 3, 4 வந்தருச்சின் வச்சுக்குங்க. That is, center side compute பண்ண hash value, receiver side compute பண்ண hash value, exact as ஏமாக இருந்தச்சினார் message எதும் மாரலன் அர்த்தும். Suppose இதைய hash value வந்து say for example 1, 2, 3, 5 ஒரு digit மார்னால் குட அப்பு messageலே நடுவில் எதோ ஒரு alteration நடந்திருக்கு யாரோ alter பண்ணி இருக்காங்க நர்த்தும் So first use case பாத்தியின் data verification Second use case வந்து password storage So password storageல நம்ம ஏன் இதுக்க இந்த hashing technique use பண்ணிரும் அம்டியினா எப்போதுமே user உட password ரும்ப ரும்ப confidential அது யார்க்குமே தெரியா, including இப்பு Gmailல் நம்ப store பண்டும்னா, Gmailுக்கு கூட என் account உட password என்னன் தெரியாது. இப்பு exampleக்கு என் account உட password வந்து, open at 123 இருக்கின்னும் சிக்கங்களே. இது direct type இப்படியே store பண்ணா, இதா ஒரு security breach வந்தா, passwordலாம் விலிய போய்டும். அதுனால் உங்கள் என்ன பண்ணுவானும் ஒரு hash function use பண்ணி, இந்த password hash பண்ணும் எப்பலா நான் login பண்ணா try பண்ணிருந்தும் அப்பா internal என்ன நடக்கும் பாத்தியினா வச்தித்தில் hash value apply பண்ணிருவாங்க apply பண்டு எனக்கு கடக்கிற result என் databaseல store இருக்கிற hash value கோட சேமா இருக்கா இல்லையான் பாப்பா so அதுக்கு இது use on next வந்து digital signatures கு நம்ப hashing use பண்ணலா message authentication codes கு hashing technique use பண்ணலா வின்ஸ் இது mail ஓட்டமா hashing கான தேவன ஷால நரைய வரிஷன் இருக்கு பிரின்ஸ் நம்ப புக்கல மேனாக குடுத்திருக்கிறேன் இந்த ஷா 512 தா இதைத் தவறு உங்கள் சிலபச்ல வேறுதா சொல்லி குடுத்தும் தா கவன் பண்ணுங்க அது நாக்க விருப்பனிரும் உன் பிரியுஷியில்லும் நம்ப அல்கோரத்தம் பாக்கிர்த்தைக் குண்ணாடி ஒரு example வைச்சுக்குறுஞ்சுக்கும் இதான் குடுத்திருக்கிறேன் 
டெக்ஸ்டோட கரஸ்பாண்டிங் ஹேஷ் கோட் இதை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனால் நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிட்டு தான் இருக்கும் அவுட் புட் ஸோ அவுட் புட் வந்து என்ன இருக்கு நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிட் இருக்கு இன்புட் சைஸ் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிட் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா எக்ஸாடிசிமல்ல ஒரு எக்ஸாடிசிமல் டிஜிட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண எனக்கு நாலு பிட்டு தேவைப்படும் ஸோ அதனால ஆக்சுவலி என்ன மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஷா ஃபைவ் டுவெல்வோட சைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் டுவெல் பிட்ஸ் ஆனால் எக்ஸா டெசிமலில் எனக்கு அவுட் புட் வர காரணத்தினால நமக்கு இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கா இங்கே என்ன சார் ஃபைவ் டுவெல் சொன்னீங்க ஆனால் இங்கே நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிட்டு தான் இருக்குன்னு நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிட்டு இருக்கிறதுக்கான ரீசன் உங்கள் கேல்குலேட்டரில் கிடைக்கிற அவுட் புட் வந்து எக்ஸா டெசிமலில் இருக்கு எக்ஸா டெசிமல் ஒரு ஒரு பிட்டுக்கும் எனக்கு நாலு பிட்டு தேவையாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணேன் ஸோ அதனால் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்டு ஃபோர் ஃபைவ் டுவெல் பிட்ஸ் ஓவரால் சொல்ல போனால் ஷா ஃபைவ் டுவெல்லோட அவுட் புட் இப்போதுமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் பிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட்லஸ் அண்ட் அண்டில் நம்ம வேற ஏதாவது ரெப்ரஸன்டேஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாத வரையும் இப்போ இதோட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுப்போம் இப்போ நான் குட்டுங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு ஷா ஃபைவ் டுவெல் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இந்த குட்டுங்கிற வார்த்தையில் இந்த ஓவை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஓக்கு பதிலாக யூ போட்டிருக்கேன் ஸோ நல்லா கவனிங்க நாலு லெட்டர் வேர்டு அதுக்கு ஒரு ஹேஷ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் வருஷனில் அதே நாலு லெட்டர் வேர்டு ஒரு லெட்டரை மட்டும் நான் மாற்றிருக்கேன் அப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஹேஷ் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிராஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹேஷ் வேல்யூக்கும் இந்த ஹேஷ் வேல்யூக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பே இருக்காது அப்போ நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட் ஆர் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரிங் ஆர் ஒரு பெரிய பைனரி வெக்டரில் நான் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் ரொம்ப மைனரான ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணினால் கூட அதோட இம்பேக்ட் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஜென்ரேட் பண்ணுற ஹேஷ் வேல்யூவில் இது வந்து ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஷா அல்காரத்தமாக பொறுத்த வரையும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஷா ஃபைவ் டுவெல்க்குள்ளே போகலாம் ஷா ஃபைவ் டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் டயக்ராம் இருக்கும் அது கூட ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் தென் ஸ்பெசிஃபிக்காக எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கும் தென் ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இருக்கும் Then extraction of 64 bit from 1024 bit. Irukku. Then comparison of SHAs. So, there are 5 different subtopics in SHA 512. One step by step. In this video, we will see the intro of SHA. In the next video, we will see the step by step. If you like this video, please like and share it. Please share it with your friends. Thanks. Thank you. 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 Thank you.